السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہے بہت سارے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں ہم نے اس پر مختصراً پہلے بات کی تھی کہ جو کفار کے نابالغ بچے ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی ارواح کہاں جاتی اس پر تو ہم نے بات کر لی تھی تو عالم برزخ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس پر بات ہوگی بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ قیامت میں ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوگا کیا جنت میں جائیں گے کیا جنت میں نہیں جائیں گے اب اس میں مختلف اقوال آتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں مختلف اقوال ہیں ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ کفار کے بچے بھی جنت میں جائیں گے جبکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ آراف کے مقام پر رہیں گے اس پر درس میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں آپ چاہیں تو سرچ کر سکتے ہیں اس کو اور نہ ملے تو مجھے لکھے میں آپ کو اس کا لنک بھیج دوں گا کہ آراف کیا ہے مختصراً یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے اچھا اور ان کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ اہل آراف کا آخری آخری مقام جنت ہی ہوگا یہ اکثر اہل علم کی رائے ہے جیسا کہ ابن عبد البر نے اس کو اتمہید میں نقل کیا ہے اس قول کی دلیل ان کے اس قول کی دلیل حضرت سمرا کی وہ روایت ہے جو صحیح بخاری کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جب آپ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسلمان اور مشرقین کے بچوں کو دیکھا جو جنت میں تھے دوسری دلیل ان کے پاس جو ہے وہ حسنا بنت معاویہ کی حدیث ہے وہ جو اپنے عام سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں کون ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ جنت میں انبیاء ہوں گے شہداء ہوں گے نو مولود بچے ہوں گے اور وہ لڑکیاں ہوں گی جو بچپن میں دفنا دی گئیں یہ مسنت امام احمد کی روایت ہے اچھا ایک قول یہ ہے کہ وہ بچے بھی اپنے والدین کے ساتھ جہنم میں ہوں گے لیکن اس قول پر جو ہے یہ جس روایت سے اس کی دلیل لی گئی ہے سلما بن قیس والی روایت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری والدہ دور جاہلیت میں فوت ہو گئی تھی اور وہ ایک مہمان نواز اور رشتے داروں کا پاس رکھنے والی خاتون تھیں لیکن انہوں نے ہماری ایک نابالغ بہن کو دور جاہلیت میں زندہ دفنا دیا تھا تو حضور نے فرمایا جس کو دفن کیا گیا اور جس نے اسے دفن کیا دونوں جہنم میں اللہ یہ کہ جس نے دفن کیا اس نے اسلام کو پا لیا اور مسلمان ہو گئی تو اس حدیث کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر تو کیا ہے لیکن علماء کے نزدیک یہ جو ہے بہت ہی ضعیف ضعیف جدا حدیث ہے اس میں ضعف ہے تو اس لیے جو ہے اس رائے کو بہت سارے علماء نے یوں اس اس قول کو جو ہے انہوں نے نہیں لیا کیونکہ روایت ضعیف ہے اور آپ بات کر رہے ہیں کثیر و تعداد لا تعداد بچوں کی تو اس لیے بعض علماء کا یہ موقف رہا ہے لیکن اکثر نے اس قول کو نہیں لیا اچھا تیسرا قول اس میں یہ آتا ہے کہ اس پر کوئی رائے نہیں دی جائے اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے بھائی دیکھو جنت میں بھیجنا جہنم میں بھیلا کا فیصلہ ہے نہ تمہارا ہے نہ ہمارا ہے تو جس کا فیصلہ ہے وہی بہتر جانتا ہے اور یہ قول حماد بن زید کا ہے حماد بن سلما کا ہے عبداللہ ابن مبارک اسی طرح اسحاق بن رحویہ اور اس قول کی دلیل میں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرقین کے بچوں کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما کان و عاملین اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں تو اس کو بخاری اور مسلم شریف میں روایت کیا متفق علیہ روایت اچھا ایک چوتھا قول بھی آتا ہے وہ یہ کہ وہ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے تو بعض نے کہا کہ اس قول کی کوئی اصل نہیں ہے اور بعض نے پھر اس کو کہا کہ شدید ضعیف ہے جن میں ابن حجر وغیرہ بھی شامل ہے پھر ایک پانچواں قول آتا ہے یہ کہ آخرت میں وہ آزمائے جائیں گے بس جس نے اس وقت اللہ کی اطاعت کی وہ جنت میں اور جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں یہ قول جو ہے یہ جمہور آئمہ اہل سنت قول جماعت کا ہے جس میں ابو الحسن الاشعری بھی ہیں اور یہ قول پھر امام بحقی اور دیگر محققین انہوں نے بھی اسے ذکر کیا ہے اور بعض نے اسے ترجیح دیا ہے ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس قول سے تمام احادیث میں تدبیق ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی احادیث جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور پھر یہ ایک حدیث بھی ہمارے پاس آتی ہے کہ بھئی قیامت والے دن چار قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا نو مولود بچے پاگل انسان وہ شخص جو دور فطرت میں فوت ہو گیا یعنی دو نبیوں کے درمیانی اور وہ جو بہت بوڑا شخص تھا سب اپنے اپنے دفاع میں بولیں گے یہ میں حدیث پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو رب تعالی جہنم کی گردن کو حکم دیں گے کہ قریب آ جاؤ اور ان لوگوں سے کہیں گے کہ میں لوگوں میں اپنے بندوں میں رسول بھیجا کرتا تھا اور آج میں خود تمہاری طرف رسول ہوں یعنی تمہاری طرف یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم اس بات کو قبول کرو اور میرے حکم کو مانو اور جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ 
تو پس جن پر بدبختی لکھی جا چکی تھی وہ کہیں گے کہ اے رب ہم اس میں کیسے داخل ہو جائیں ہم اس سے چھٹکارا چاہتے اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں جبکہ وہ لوگ جن پر خوش بختی لکھی تھی وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اس میں کود پڑیں گے اور وہ پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے کہ آگ ان پہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو مسند ابھی اعلیٰ میں یہ روایت آتی ہے تو بہرحال مختلف اقوال جو ہیں ہمارے سامنے اس میں آتے ہیں علماء نے اس میں تدبیق بھی یوں پیدا کی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس مرحلے سے گزریں اور اس مرحلے میں وہ کامیاب ہو جائیں پھر صاحب آر آراف ہو جائیں اور پھر جنت میں داخل ہو جائیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو ہم اللہ سے رحم ہی کی امید رکھتے ہیں اور یہی ہمارا موقف ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے سب کو جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت عطا فرمائے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اللہ ہم پر رحم کرے ہمارے گناہوں کی پردہ بوشی کرے ہم سے راضی ہو جائے اللہ وسلم مبارک وسلم مبارک علیہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد